Mai 68. J'ai vu l'autre jour euh, une expo d'affiches qui se faisait au Beaux-Arts en mai 68. Et ça m'a rappelé l'événement qu'on va bientôt commémorer 50 ans. <rire> C'est un peu fou. Un demi-siècle. Et moi j'y étais. J'étais jeune chercheur en maths à l'Institut Poincaré, à exactement 150 mètres de là où a commencé la, la première barricade. Et donc j'avais fini ma journée de travail, et je partais, puis il y avait du monde, de la foule, donc je suis resté, puis ça se prolongeait, rassemblement, etc. Et il s'agissait de demander que soient libérés des étudiants de Nanterre qui avaient été arrêtés parce que avaient, etc., manifesté. Et donc, euh, j'ai vu comme ça naître l'événement et je me suis trouvé associé pendant, euh, pendant des mois, <rire> jusqu'au mois de juillet où je suis allé en Amérique faire un, faire un cours de maths. Mais pendant euh, mai, juin, pendant un, un mois et demi, deux mois, et après, il y a eu des retombées l'année suivante. Mais ce que j'ai vu, et qui m'a été rappelé par ces affiches, c'est que, une fois que le mouvement est lancé, c'est un mouvement contestataire. Ça veut dire, au nom de quoi vous m'imposez ceci, au nom de quoi Donc c'était anti-prof, anti-autorité. Et il y avait eu évidemment toute une, toute un, une texture, par exemple le mouvement situationniste avait publié beaucoup de textes sur, contre la société du spectacle, contre et toutes, sortes, toutes sortes de choses, et avait lancé notamment des mots d'ordre comme euh, et vivre sans temps mort et jouir sans entrave. Il est interdit d'interdire, etc. Donc plein de de mots d'ordre, et les gens s'imaginent qu'on défilait avec des banderoles qui portaient « vivre sans temps mort et jouir sans entrave », ce qui est absurde, c'était plutôt « libérer nos camarades » ou « le combat continue », et ça c'était le vrai leitmotiv. Une fois qu'on a lancé le mouvement, on ne sait plus pourquoi il est lancé, il y a bien des petits prétextes, mais le vrai texte est qui englobe tous les prétextes, c'est le mouvement lui-même. C'est comme si on avait lancé une grande boule magique en l'air et que et l'important était qu'elle tienne toujours, qu'elle ne retombe pas, qu'elle n'éclate pas. Vous voyez, et donc on, on s'agitait beaucoup pour obtenir que le mouvement continuait, ça voulait dire des dizaines, des centaines d'assemblées générales, de comités d'action, où en fait les gens, alors pour libérer la parole, là la parole était libérée, sauf qu'elle était par, par essence coincée, parce qu'on n'avait pas l'habitude de parler de rien et pour rien. Et bien sûr on pouvait demander à bas les, la sélection, sans trop savoir que la sélection allait se repointer après, et que ceux qu'on recevait comme ça aux, aux examens, bah très bien, ils, ils étaient reçus, ils avaient le diplôme, et le diplôme ne valait rien, mais peu importe. Et il y avait une libération de la parole qui, qui s'investissait elle-même. Si vous voulez, il y avait un côté « happening », qui, pour moi, j'ai même, un jour j'ai écrit un livre sur, sur j'ai publié un livre sur la création, dans l'art contemporain. Et j'ai pensé, j'ai proposé l'idée que l'art contemporain, où on met en acte son désir de faire œuvre, et a pris naissance en mai 68, où on est là pour manifester, ou bien pour se réunir, et pour faire quoi Eh bien pour se réunir. Et on voit bien ce qui sort de la réunion. Il est sorti des contacts, des, des liaisons, des paroles, des mots d'ordre, etc. 
C'est-à-dire qu'il y avait une occupation de la parole. Ce qui, ce n'est pas qu'on s'occupait à parler, c'est qu'on essayait d'occuper le langage, d'y prendre pied, d'être là, et d'être là en tant que parlant, et disant des choses, et voilà. Et moi je me rappelle, à l'époque, j'étais encore truffé de marxisme, donc euh, j'essayais de faire coller ça avec mes connaissances théoriques, vous voyez, ça ne collait pas. Donc euh, j'étais tiraillé, mais il y avait aussi ma spontanéité qui faisait que moi j'étais de toutes les manives, j'étais avec les, le comité de grève étudiant à la fac des sciences, où j'étais, où j'étais jeune maître de conf, et, et j'étais aussi au comité de grève des profs. Et j'étais d'accord avec rien. Et c'est une fois, le, un prof en assemblée euh, a pris la parole et comme il m'a vu, il me dit « Rassure-toi, Daniel, tu ne seras pas d'accord. » Donc ça voulait dire que l'important, c'était de, de faire quelque chose avec le désaccord. Vous voyez Et en même temps, on s'accordait, évidemment. Donc « occupation du langage » Occupation des lieux. Les gens ne savent pas ce que c'est qu'occuper les lieux. On travaille dans des lieux. Et quand on travaille dans des lieux, c'est eux qui nous occupent, qui, qui sont dans, qu'on a dans la tête. Ils occupent le corps, la pensée, etc. On ne les voit pas, on ne les parle pas, on ne les sent pas. On ne se sent pas installé dedans. Et là, on y était. Ça veut dire qu'on pourrait dormir dans, dormir, dans, dormir dans des couloirs de la fac, dans des bureaux, et pêle-mêle, etc. On mangeait sur le tas. Un jour même, il y a des paysans qui sont venus avec un camion de volaille. Et j'étais le représentant du comité ce jour-là. Je les reçois. Ils disent, camarades, on a pensé que vu l'occupation des lieux, vous deviez avoir faim. Alors on a apporté des volailles. Alors nous, on allait dans les restos du coin manger tranquillement. Mais ils, ils avaient apporté pour soutenir, comme si on était dans un fortin. Vous voyez Ce qui était faux, mais il y avait du vrai quand même, c'est qu'on était installé dans les lieux. On y marchait, on y évoluait, et sans but précis. Bien sûr, le but était très urgent, il est bientôt 90, c'est l'AG qui va commencer, l'Assemblée Générale. Donc il faut y aller parler, tiens, tu ne veux pas aller parler, toi Voilà, on, on se réunissait à quelques-uns, puis on allait parler. Alors comme les trucs syndicaux et tout ça étaient plutôt, bon, plutôt ennuyeux, on parlait de la société, de... de la vraie éducation, de toutes sortes de choses... Et, et ça partait dans un flux, et moi, l'image que j'en garde, c'est un flux de langage pétillant et un peu vain, écumant, une belle écume, et qui traversait des lieux où on était bien, où on, était, et où on avait lieu d'être. C'est très rare, cette sensation poétique de, de, d'avoir lieu d'être, et avoir lieu d'être, c'est dans l'événement, c'est dans l'événement pur. L'événement pur, c'est qu'il se passe. On ne sait pas quoi, c'est pas, il n'y a pas, un, c'est pas transitif. Bien sûr, ici, on peut toujours dire qu'il se passe quelque chose, mais il se passe. Et peut-être que c'est de là qu'est m'est venue la, la pensée que un événement, c'est une secousse d'être.